Ćao svima. Dobrodošli na moj YouTube kanal, tjedna mozga, odnosno senzusa. Tema današnje mog predavanja je utjecaj uzora na tijelesnu dismorfiju. Kao što vidite, jako smo odgovorni, koristimo i maske i zaštitne sredstva. Ne jedite se omesti. Kao prvi citat izvukao sam jedan lijep biblijski citat, čisto što da ne. Iz pjesme nad pjesmama koji govore o ljepoti, imate ga tu na slajdu. Vrlo mi je bilo zanimljivo kako su neki poznati ljudi navodili svoje uzore, pa sam tako izvukao Ernesta Hemingwaya koji je u svoj uzor ubrojio mnoge knjižnike su Mark Twain, Flaubert, Bach, Turgenjev, Tolstoj itd. A ja su ga pitali što misli o uzorima i on je rekao treba bi mi cijeli dan da se prisjetim svih mojih uzora. Ovo nije glupo izdršeno pitanje, to je odlično pitanje za aktive ispit savjesti. Ubacio bih tu i slikare jer sam mnogo o tome kako pisati naučio od njih, baš kao je od pisaca. Kako? Da to objasniti treba bi još jedan cijeli dan. Odnosno, razmišljate o svojim uzorima, ko su vam uzori životu, na koga se ugledate. Tako da, to je nekako moja mala poruka za početak mog predavanja koja je uopće naveza s ovim, ali mi je bilo lijepo pa sam to stavio na početak. Semantički sam izvukao iz riječnika šta je uzor, šta je idol. Uzor je onaj koji služi kao primjer dobrih osobina i ispravnih postupaka, odnosno pa možemo ubaciti nekakvu sintagmu biti uzor. A idol je relativan pojam. On označava osobu pretjeranog slijepog obožavanja. To su, na primjer, političari, nekakvi glumci i sl. Što se tiče actually moje teme, tijelesni dismorfni poremeć je moja tema. To je zaokupljenost umišljenim ili malim mjesecskom manom koja izazija značajno znemiranost kod pojedinca i ona umeta društveno, profesionalno ili drugo djelovanje kod pojedinca. Procijena da opće populacije on zahvaća 1%. U zapadnom društvu se smatra da zahvaća i više od 1%. Ali je to teško za procijeniti jer mnoge osobe koje pate od tijelasnog dismorfnog poramećaja nisu u nikakvom terapijskom postupku, niti se obraćaju terapeutima. Znači, a bitno je to naglasiti zato što mnoge studije naglašavaju da više od 90% pacijenata koji imaju tijelesni dismorfni poremećaj, barem jednom u životu imaju nekakve druge psihijatriske poremećaje, kao što sam primjer teška depresivna epizoda, više od 70% osoba koje pate od tijelesni dismorfni poremećaja ima nekakv anksiozni poremećaj, a ako 30% doživjelo psihotičnu reakciju ili ima psihotični poremećaj. Što tiče nekakvih znaka i simptoma, važno je naglasiti da je lice najčešće zahvaćeno, a lice kao takvo često kod osobe, jer se ne može sakriti, sakriva osjećaj nalagoje, to su nekakve akne, ožiljci od akni, nekakvi ožiljci od traume, tako da te osobe pokušavaju sakriti te ožiljke. Mnoge osobe se podvrgaju kiruškom liječe kako bi ispravili svoj umišljeni defekt. Važno je naglasiti da mnogi muškarci danas imaju poremećaj da misle da imaju malo mišića i onda se koriste steroide da bi imali dovoljno mišića po njihovom osobnom nahođenju. Što tiče samih uzroka, važno je naglasiti da je to kombinirani poremećaj kao i mnogi drugi poremećaj u psihijatriji. Znači što tiče etiologije, imamo psihološku etiologiju, socijalnu, genetsku, kulturološku i fizičku. Znači osobe koje imaju nekakav fizički defekt imaju već šansu da imaju ove poremećaj. I smatra se sad po novom da je to neurobiološki poremećaj. Etiologija neurobiološka se još ne zna. Ali se ovi psihološki, socijalni, kulturološki faktori i fizički faktori znaju. Tako je dokazano 38% boljih osoba navodi da je imalo traume u djetinstvu. U jednoj studiji koju sam našao, od 75 diagnosticiranih osoba, njih 78% ima povijest trauma u djetinstvu i sad oni navode 68% imalo emotivno zanemarivanje, 56% emotivno zlostavljanje, 35% fizičko nasilje, 33% fizičko zanemarivanje i 28% spolno i seksualno zlostavljanje. Važno je naglasiti što tiče kulturoloških faktora, da oni utječu na određenu sliku, ideju ili dio tijela na koje se osobe fiksiraju. Tako u mnogim kulturama dolazi do toga da u mnogim kulturama dolazi do toga da određeni dijelovi tijela na koje se te kulture fiksiraju u nekakvim svojim idealima ljepote osobe su u tim kulturama više fiksiraju na te dijelove tijela, tako u određenim kulturama kao što na primjer su i burma, žene su jako fiksirane na, opa, na duljinu svoga vrata. U Koreji je važno imati prijelaz na kapku 
što mnoge osobe nemaju, tako da recimo oni se podvrgavaju estetskim operacijama da bi imali taj prijelaz i sl. Što se tiče same zapadne kulture i zapadnih hemisfere kojima mi pripadamo, u jednom kraju su prevedeno istraživanje na majkama i kćerima koje su oboljele, to jest kojima je diagnosticiran na tijelesna dismorfija, gdje je dokazano da im se oči slično kreću i da one slično zadržavaju pažnje na objektima, tako da postoji moment odgoja i postoji moment genetike kod njih vjerojatno. Važno je što se tiče zapadne kulture, ovaj novi pojam Snapchat dismorfije gdje Mnogi znanstveni časopisi navode slučajeve i navode se čak i studiju u zadnje vrijeme gdje se jako puno osoba podvrže plastičnim operacijama, pogotovo lica, da bi ličili svojim filterima na Instagramu i na Snapchatu, odnosno da bi njihove slike bez filtera izgledale jednako kao slike s filterom. Što se tiče same terapije, terapija je je danas psihoterapijska i medikamentozna terapija. Što se tiče medikamenata, liječi se lijekovima za depresiju. Što se tiče psihoterapije, KBT se pokazao kao jedna od metoda koje su dosta dobre. Sad sam vam ovdje prikazuo jedan slučaj čisto da malo začinimo. Imamo jednu pacijenticu koja je 25-godišnja studentica. Ona dolazi kod liječnika pretirano napodrenog lica, gotovo poput gejše. Ona godina pokušava prikriti rumenu boju svojih obraza, što je doživljavala nesnosnim, bilo je potpuno prirodno, znači ona u biti nema defekta, ali ona smatra da ona ima problem i zato ona koristi bijeli puder. Izbjegavala je socijalne kontakte, izbjegavala je odlaske na fakulte, to je stvaralo probleme u njenom društvenom, profesionalnom, bilo kojem drugom okruženju. Ona je... Trebala je proći pet godina u njenoj kliničkoj slici da bi se ona javila za pomoć jer ona nije smatrala u biti da je to problem. Nakon što se javila psihijatru, krenula je na individualiziranu psihoterapiju uz farmakoterapiju. Nakon tri godine je prešla u psihoanalitičku grupu i nakon psihoanalitičke grupe liječenja psihofarmacijima diplomirala Rajka asistenta na fakultetu. E sad ovdje sam vam stavio nekakve uzorilje potek, opa, kroz povijest i gledao sam utjecaj na stvaranje nerealnih ideala ljepote. Tako ovdje na primjer vidimo u Starom Egiptu žene koje su brijale glave i nosile vlasulje i crtale svoje oči tam ugljenom da bi istaknule oči da bi ta kosa izgledala puno i crno, iako su one u biti bile čelove, ali su one jako patile od te duge crne kose. Nakon toga vidimo primjer renesanse gdje je bio Ideal je pote da se žene koje imaju visoko čelo, bljedu put, uska ramena i visok strug da su one odraz ljepote. Nakon toga imamo barok gdje ulaze kroz etiju modu, uzak, tanak, strug, široka ramena, dekolte. Visoko čelo opet su se uvele vlasulje u modu kao dokaz bogatstva. Recimo u baroku ovdje sam navodio primjere žena, ali zanimljivo je da u baroku je ideal muške ljepote, muškarac koji ima malo stomačić, zato što muškarac koji ima stomačić ima novaca za hranu, pa si ili može priuštiti. Svažno je da su oni taj socioekonomski moment ubacili u biti u baroku. Ovdje je jedan Rubensov zanimljiv primjer njegovih zanimljivih golih žena koje su sve malo jače, imaju jake grudi, jaku stražnicu, ogromne grudi, ogromnu stražnicu, da bi one Isto imale taj moment da su bogatije, da su plodnije. Tu se povlači onaj moment Venere iz Willendorfa, koja je isto bila tog niskog težišta, velike grudi, velikih bokova, spremna za rađanje. I onda smo došli do 20. stoljeća, gdje obiti imamo 20. godine, gdje su žene se šišale kraće kao muškarci, gdje se silueta stanjivala, gdje bi one bile što mršavije. Onda su u 30. 40. žene opet postale punih grudi, punih bokova, da se opet žestveno snjegovala. Nakon dolaze 50. nakon drugog svjetskog rata, gdje dolazi do pojave 60-70 tvigi modela, gdje su žene htjele imati kratku kosu, bišto mršavije, i gdje se ženska moda povlači na mušku modu. I onda mi ovdje imamo problematiku današnjeg vremena, da povučemo paralel sa sada. U jednom novinskom članku 2017. Kim Kardashian, koja je jedna poznata osoba na internetu je izjavila da pati od tjelesne dismorfije, pa se povlači pitanje mnogih mladih žena koje za uzor uzimaju takve osobe kao što su Kim Kardashian i sl. da nju navedemo kao primjer, koje uzimaju standarde i ideale ljepote koji nisu prirodni, koji su photoshopirani, da one pokušavaju izgledati tako, a to je fizički i fiziološki nemoguće, 
a same te osobe koje nameću i diktiraju te idealelje pote zapravo pate, mnoge od njih pate od tjelesne dismorfije. I za kraj sam vam ovdje stavio, mogu vam poslati kogod mi se javi, jedan TED Talk koju u biti sad ću vam kratko prepričati, gdje je jedna psihologinja s Kube koja godinama živi u Americi razmatrala nakon što se vratila na Kubu kako žene tamo, budući da nema reklama, oni kako oni joj žive u tom komunističko-socialističkom društvu i nemaju dalje ljepote i nemaju reklame, nemaju televiziju na način kao što mi imamo, nemaju internet kao što mi imamo, kako su žene i muškarci, ne frajeri, puno otvoreniji što se tiče svog tjelesnog izgleda i da su puno sigurniji u svoj tjelesni izgled nego recimo mi u zapadnom svijetu budući da se nama diktiraju ideali ljepote te oni puno prirodnije doživljavaju svoje tijelo i svoje proporcije koje oni i genetski imaju tako da preporučam taj TED Talk i tu sam navio moju literaturu ako nekoga nešto zanima i hvala vam puno i vidimo se nagoj na tjednu mozga nadam se uživo a ne kao sada. Pusa!